வணக்கம் எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீ கமர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னிலவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியோன் அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது மூக்தி அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது மூக்தி வாழ்க வளமுடன் நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்டமெல்லாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என்னை அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் நான குண்டலனி எனும் மெய் உணர்வு எழுப்பி குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே வாழ்க வையகம் வாழ்க வய வாழ்க வளம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கிளம்மா வாழ்க வளம் பாடல் பாடி இருவருக்கும் நன்றிகள் வாழ்க வளம் நாடி சுத்தி வாழ்க்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஆழ்ந்த தவம் நடத்தி அருள்நீதி கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நீதி கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சி கவி சிறந்த கல்வி கல்வி வாழ்வை இனிதாக்கி புலத்தில் எழும் அக்கேள்வி கற்கெல்லாம் அறிவு விடை கண்டிடுமோ இக்கல்விதான் இயற்கையல் வரியும் தத்துவமாம் சிக் 
கள்கள் வாழ்விலெல்லாம் சிந்தனையும் சிறப்படையும் சிக்கல்கள் வாழ்விலேயா சிந்தனையும் சிறப்படையும் நன்றி வாழ்வோர் இல்லை குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பாய் த டிவைன் டுடேஸ் கிராண்டர் ஓ விஸ்டம் போம் தி பெஸ்ட் எஜுகேஷன் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு நோ த லிங்க்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல் த சொசைட்டி அண்ட் நேச்சர் the vast progress and revelations made by science has made it difficult for the people to accept the tenets of bhakti marga blindly they find it hard to accept everything as the will of god questions like why what and when crop up in the minds of even the youth who are unable to accept everything on the strength of blind faith divine state is the consciousness within every individual which in turn means the i is the absolute the divine the question who am i now brings for the answer i am the consciousness the absolute life turns pleasant once the purpose behind a human birth becomes clear even though the process may not be easy in the absence of diligent efforts and practices the following qualities help make life happy and contented receptivity perspicacity creativity adaptability tolerance humility magnanimity god realization makes one tolerant adjusting and sacrificing nature is perfect but human deeds are often flawed understanding the feelings of others is the ultimate level of one's growth Every deed brings forth the result in keeping with the laws of nature events that take place without human efforts are called acts of destiny the workings of the principles of cause and effect cannot be denied man gifted with a sixth sense should exercise caution with regard to his deeds aware of the possible outcome everyone should strive in accordance with his position age circumstances knowledge physical and mental capabilities for the welfare of the others at all times Awareness and gratitude should be the hallmarks of every individual. Meditation is the only way to develop awareness which leads a person along the path of knowledge and virtue. Awareness goes hand in hand with the knowledge about the laws of nature. It rids the self of the ego and instills a sense of duty, consciousness. Every child survives on the goodwill of the society till the age of 15 with all his needs being taken care by the society he grows up with certain dues to the society that has cared for him which he is bound to repay everything from his physical body to his knowledge and skills or the assets of the society and he has to repay his dues by working for the welfare of the society the need to repay one's dues is born of natural justice and forms the basis for duty consciousness The present educational system has enabled mankind to be linked throughout the world also due to educational advances that is a general understanding about the nature of magnetism which will lead to realization of truth with our global links and increased general knowledge the realization of the divine state will inevitably and naturally spread to all love and compassion help a person live in amity and peace with the others they make life perfect and total cruel thoughts and deeds sow the seeds of disharmony and suffering understanding and adopting the above concepts form the basis of god worship and a virtuous life and the basis of the best education thank you all for the opportunity be blessed by the divine valga vayagam வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருட்டந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சூக்குமமாக நிறைந்திருந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவாராக இன்றைய காலை அமர்விலே இணைந்துள்ள இருபால் வேதாத்ரிய நட்புக்களுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன் 
நிகழ்வு அகத்தவத்தோடு துவங்கினோம் அந்த தவ ஆழ்விலேயே அமைதி நிலையில் இன்றைய ஞானக்களஞ்சிய கவி கல்வி என்ற தலைப்பில மகரிஷி கொடுத்திருக்கக்கூடிய கவிகளில் ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் மகரிஷியினுடைய தத்துவங்களை படிக்கும் போது இந்த கல்வி அப்படிங்கிற பொருளுக்கான முழுமையான அர்த்தம் புரிஞ்சது இல்லையா நாம இவ்வளவு நாள் என்ன நினைச்சு கொண்டிருந்தோம் பள்ளியில போய் ஏதோ ஒரு பாடத்தை எடுத்து அந்த பாடம் சம்பந்தமாக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுதான் கல்வி அதை கொண்டு நாம பொருளீட்டி வாழணும் அதற்கு தேவையான கல்வி மட்டுமே அந்த கல்விங்கிற கேட்டகரியில வருங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருந்தோம் இல்லையா என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதே அவங்க எந்த ஒரு ஒரு படிப்பு அப்படின்னா எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்க என்ன ப்ரொஃபஷனுக்கு படிக்கிறாங்க அதை கொண்டு அவங்க வாழ்க்கையில எந்த தொழில பார்க்க முடியும் அதன் மூலம் பொருளூட்டி பொருளீட்டி வாழ்தல் ஆனா மகரிஷி தான் இந்த கல்வி அறிவு கல்வி அப்படிங்கிறதுக்கான முழுமையான விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க இல்லையா எழுத்தறிவு தொழில் அறிவு இயற்கை தத்துவ அறிவு ஒழுக்க பண்பாட்டு அறிவு இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த கல்விங்கிற கேட்டகரியில வரும் அப்ப முழுமையாக ஒரு குழந்தை பிறந்த கணம் முதல் வளர்ந்து வாழ்ந்து அது இறக்கின்ற தருணம் வரை நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயல் அத்தனையும் நன்மை தரும் வழிகள்ல வைத்துக் கொள்வதற்கு நாம எல்லாம் கற்றுக்கிறோமே அவை அத்தனையும் கல்விங்கிற அடிப்படையில தான் வரும் ஒரு குழந்தைக்கு சாப்பிட சொல்லி தரோம் அதுவும் ஒரு கல்வி தானே அது ஒழுக்க பழக்க அறிவுக்கு கீழே வருது அப்போ மகரிஷி சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு வகையான கல்விக்குள்ளையும் ஒரு மனித வாழ்க்கையில மனத மனிதன் இதமாக வைத்துக் கொண்டு அமைதியா வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லா கற்றலும் அதுல அடங்கி இருக்கு அப்ப அது எப்படி ஒரு மனிதனை உயர்த்தும் அந்த கல்வி இப்போ எழுத்தறிவு தொழிலறிவு நாம கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் போய் கல்லூரியில கட்டு கத்துக்கிறோம் வீட்டுல பத்து வயது வரைக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்கள் சொல்லி கொடுக்கறாங்க அதற்கப்புறம் ஆசிரியர்கள் இன்னும் இன்னும் பல பல அறிஞர்களுடைய நூல்கள் வழி கத்துக்கிறோம் இயற்கை தத்துவ அறிவும் ஒழுக்க பண்பாட்டு அறிவும் இவை தான் நமக்கு மனவளக்கலை கற்றுக் கொடுக்கிறது அப்போ கற்றது உண்மையில் கருத்து விரிவு அப்படின்னு மகரிஷி ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க எல்லா கல்வியும் கற்றது கருத்து நமக்கு விரிவடைந்து வாழ்வதற்கு தான் இல்லையா கல்வினா எழுத்து தொழில் ஒழுக்கம் ஞானம் கற்பதும் பின் வழுவாது நிற்பதுமாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மகரிஷி முழுமையான கல்வி எதுனா எழுத்தறிவு தொழிலறிவு இயற்கை தத்துவ அறிவு ஒழுக்க பழக்கங்கள் இவை உணர்த்தும் முறையே கல்வி அப்படின்னு சொன்ன மகரிஷி அதுல பிராக்கெட்ல ஒரு வார்த்தை போடுறாங்க இழுக்கின்றி அங்கே கசடு அற கற்கணும் வள்ளுவர் சொன்ன அந்த கல்வி பற்றிய குரல் கற்க கசடர கற்ற பின் கற்றவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதுதானே நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்போ அந்த கன்ஃபர்மேஷன்னா கசடு அற கற்கணும் அதுதான் பிராக்கெட்ல அந்த வார்த்தை குறிப்பிடுறாங்க இழுக்கின்றி அப்ப இப்படிப்பட்ட கல்வி தான் நம்முடைய கருத்தை விரிவடைய செய்யும் கற்றது உண்மையில் கருத்து விரிவு பெற்றது நிறைவும் பேரானந்தமும் அற்றது பழிச்செயல் அழுத்த பதிவுகள் உற்றது பிறவி பயன் மெய்யறிவு இது ஒரு தனி மனிதனுக்கான பலன் இல்லையா தனி மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கையில கற்றுக்கொண்டது அத்தனையும் அவனுடைய சிந்தனை உயர்வுக்கு அந்த சிந்தனை உயர்வின் வழி இழுக்கின்றி கற்றபடி வாழும் போது அவனுக்கு என்ன கிடைக்கிறது நிறைவும் பேரானந்தமும் தன்னிடம் உள்ள களங்களை மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒழுக்க பழக்க அறிவு இயற்கை தத்துவ அறிவு தன்னை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கான ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியை எழுப்பது நான் யாருங்கிற கேள்வி அதற்கு பலன் தேடும் போது தன்னை இறைநிலையோடு ஒன்றச் செய்வதற்கான தவம் செய்கிறோம் அதனால் நம்மட கர களங்களை கழித்துக் கொள்ள துவங்குகிறோம் அற்றது பழிச்செயல் அழித்த பதிவுகள் அதனால் கிடைத்தது என்ன பிறவி பயன் மெய்யறிவு அந்த வாழ்க்கையினுடைய முழுமை பேற்று நிலையை அடைந்து விடுகிறோம் இது தனி மனிதனுக்கு 
அப்ப இந்த கல்வி எல்லாரும் கற்றுக்கொண்டு இந்த உலகம் ஏன்னா தனி மனிதன் தான் சமுதாயம் இயற்கையின் தொடர்பில் தான் வாழறான் அப்போ இப்படிப்பட்ட கல்வியிலே மக்கள் பெரும்பாலோர் தேர்ந்து தன்னுடைய கருத்தை உயர்த்தி கொண்டு உடல் அரசு பொருள் நலம் உணர்ந்து கல்வியிலே மிக்கோரானால் அப்படிப்பட்ட மிக்கோர் ஆட்சி ஏற்றுக் கொண்டால் உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் சொன்னாங்க இல்லையா மகரிஷி அப்போ இந்த தனி மனிதனுக்கான பலனை சொன்ன மகரிஷி தான் இந்த கல்வி இந்த ஒழுக்க பழக்க அறிவி ஞான கல்வி கிடைச்ச மனிதன் தன் தான் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தையும் உயர்த்த முடியும் அப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆட்சி ஏற்க கடமைகளை புரிந்திட அவர்கள் ஒத்துழைத்தார் ஆனால் கல்வியினால் கருத்து உயர்ந்து அன்பு ஓங்கும் கருத்து உயர்வில் நூல்கள் பல வெளிவரும் அதனால் பல மனிதர்கள் அதை பின்பற்றி எண்ணம் சொல் செயலை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அதனால் நல்ல செயல்கள் உண்டாகும் அப்ப முதல்ல தனி மனித அமைதியில துவங்கின மகரிஷி இந்த கல்வி எப்படி தனி மனிதனுக்கு உபயோகப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னவங்க அடுத்தது கல்வியின் சிறப்பாக என்ன கொடுக்கறாங்க இந்த உலகம் உய்வதற்கு இந்த கல்வி எப்படி துணை நிற்கிறது அப்போ அந்த கல்வி சிறந்த கல்வி அப்படிங்கறத இன்றைய பாடல்ல சொல்றாங்க எந்த கல்வியால் வாழ்வை இனிதாக்கி உள்ளத்தில் எழும் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அறிவு விடை கண்டிடுமோ நான் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன் நான் ஏன் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியல என்னோட வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன இப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் எழக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நாம் கற்றுக்கொண்ட கல்வி பதில் கொடுத்ததுனா அதுதான் சிறந்த கல்வி இல்லையா இப்ப வேதாத்திரியம் கொடுக்கிறது எந்த நிலையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அத்தனை தன் கேள்விகளுக்கும் வேதாத்திரியம் பதில் கொடுக்கும் அப்ப அதுதான் சிறந்த கல்வி அந்த கல்வி தான் இயற்கை இயல்பு அறியும் தத்துவமாம் தன்னை பற்றி மட்டுமல்ல சமுதாயம் இயற்கை என்ற நோக்கில மனிதனுடைய கருத்து உயரும் போது எல்லாவற்றை பற்றியும் தெரிந்து கொள்கின்றான் அப்படி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனிதனுடைய வாழ்க்கை சிக்கல்கள் இல்லாமல் இருக்கும் சிக்கல்கள் வாழ்வில் எழா சிந்தனையும் சிறப்படையும் அப்ப இது எல்லாவற்றையும் கொடுக்கக்கூடியது தான் ஒரு முழுமையான கல்வி அந்த எழுத்து தொழில் இயற்கை தத்துவம் ஒழுக்க பழக்கங்கள் இவை அனைத்தையும் குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கொடுக்க தொடங்கி விட்டால் அதுதான் அந்த உலக அமைதிக்கான முதல் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க மகரிஷி அப்போ குழந்தைகளுக்கு முதல்ல இருந்தே அந்த அருட்கல்வியை கொடுத்துட்டா அதனால் உலகம் எப்படி இருக்கும் அந்த அருட்கல்வி இல்லைன்னா வேற என்ன கிடைச்சும் பலன் இல்லைன்னு சொல்றாங்க பெரிய ப்ரொஃபஷனல் கல்வி படிச்சிருக்காங்க பொருளாதாரத்துல உயர்ந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு மக்கள் பலம் இருக்கு நிறைய பேருடைய நட்பு இருக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த அருட்கல்வி இல்லையானால் கற்ற பெற்ற அத்தனையும் சுயநலமா போயிடும் அப்ப அந்த அன்பு கல்வி சமநோக்கு நேர்நிறை உணர்வு கருத்தினிலே உருவாகாது அந்த கல்வி எதற்கு பயன்படுங்கிறாங்க சுயநலமாக பிறர் பொருள் சுரண்ட கல்வி எல்லாம் பயனாகும் அப்போ அந்த அன்பு கல்வி அருட்கல்வி கிடைச்சிடுச்சுன்னா கனிவு அன்பு நீதி கடமை இவை மேலோங்கும் தன்முனைப்பு என்பது மறைந்து விடும் அப்ப இது இல்லாத போதுதான் இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபஷனலாக தொழில் அறிவோ அல்லது பொருளாதார அறிவு பொருள்ல உயர்ந்திருக்காங்க எத்தனையோ மக்களை ஆட்சி செய்யறாங்க அப்படி எத்தனை தன்மைகள் இருந்தாலும் இந்த உயிரறிவை உணரக்கூடிய தத்துவ கல்வி தெரியாமல் போனா கற்றதெல்லாம் மண் பூக்கும் அவர்களுடைய கல்வியினுடைய வெளிப்பாடு சுயநலமாக அவர்களை மட்டும் உயர்த்தும் அது கூட நல்ல வழியில இல்ல அப்ப இதற்குத்தான் இந்த அருமையான கல்வி முறையில மகரிஷி கொடுக்கக்கூடிய இயற்கை தத்துவ ஒழுக்க பழக்க அறிவும் சேர்ந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் பொழுது அது உலகை உயர்த்தும் அப்படிங்கிறாங்க மகரிஷி அப்ப இந்த எண்ணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல மகரிஷி மனதுக்குள் எழுந்தத எந்த இடத்துல வச்சு எழுதினத எழுதியிருக்காங்க அந்த பாடல்னும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க லகுனா பீச் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் யூஎஸ்ஏல அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல 
அந்த பாடல் மிகச்சிறப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அறிவறிந்தாக விளக்கால் அனைத்து உயிரிடத்தும் அன்பு நிறைந்த அறநெறியே வாழ்வில் இயல்பாகும் அறிவு மயக்கில் புரை புரிந்த அனைத்து பழி செயல்கள் அவற்றின் பதிவுகள் அழிந்து ஆன்மத் தூய்மை உண்டாகும் அறிவறிந்து வாழும் ஓர் அறிஞரை பின்பற்றி ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்கள் அமைதி வாழ்வு பெறுவார் அறிவறிந்து அறம் பிறழ அன்பு வாழ்வு முறையே அனைத்து பள்ளி கூடங்களில் ஆக்க கல்வி ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை உலகத்துல வர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு மகரிஷி அதுல சொல்றாங்க இல்லையா அறிவறிந்து வாழும் ஒரு அறிஞரை பின்பற்றி ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்கள் அமைதி வாழ்வு பெறுவர் அப்படிப்பட்ட ஆயிரம் ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான மக்களில் ஒருவர் தானே நாமும் வேதாத்ரி மகரிஷி என்ற அறிவறிந்து வாழ்ந்த ஒரு அறிஞரை பின்பற்றி வாழறோம் இந்த கல்வி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பள்ளி கூடங்கள்லயும் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படும் போது உலக அமைதி என்பது விரைவிலே கண்ணெதிரே நடக்கும் அப்படிங்கறத மகரிஷி கண்ட காட்சியத்தான் இந்த எட்டு வரிகள்ல அந்த ஒரு கடற்கரையில எழுதியதாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சிறந்த கல்விய நாம கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் அதன்படி வாழ்வோம் எழுக்கின்றி கற்று உலகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய தொண்டையும் செய்வோம் என்று அருமையான இந்த பாடல் மூலம் நாம் நம நம்முடைய கருமையத்தில் இதை பதித்து கொண்டு வாழ்வோம் சிறப்பான இந்த பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பளித்த அன்புள்ளங்களுக்கும் இதுகாரம் செவி மடுத்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் சிறம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக மிக சிறப்பான ஞானக்கடஞ்ச கவி விளக்கம் அளித்த அருள்நிதி ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கோதை கோவிந்தராஜன் அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி கோதை கோவிந்தராஜன் அம்மா அவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவக்குடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலகங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்தி தந்து நச்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடியவர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவத்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறை அருளாலும் குரு அருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளம்